இந்தியாவின் வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்கு ஒரு வன்முறை நிறைந்த ஒரு வரலாறு உண்டு அதன் மணிப்பூர் மாநிலமும் ஒன்று இந்தியா விடுதலை பெற்ற நாளிலிருந்து இன்று வரை இந்த வடகிழக்கு மாநிலங்களில் நடைபெற்ற வன்முறை சம்பவங்களால் பல்லாயிர கணக்கானோர் உயிரிழந்தனர் இதில் பொதுமக்கள் காவல்துறை இராணுவத்தினர் தீவிரவாதிகள் அடக்கம் ஆகஸ்ட் பதினைந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு இந்தியா விடுதலை அடைந்த பொழுது மணிப்பூர் இந்தியாவின் ஒரு பகுதியாக இல்லை தனி சாம்ராஜ்யமாக இருந்த மணிப்பூர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அக்டோபர் பதினைந்தாம் நாள் இந்தியாவுடன் இணைக்கப்பட்டது மணிப்பூர் மணிப்பூருக்கு மாநில அந்தஸ்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் தான் வழங்கப்பட்டது இந்தியாவுடன் இணைக்கப்பட்டதை எதிர்த்து அங்குள்ள பல குழுக்கள் ஆயுதங்களை ஏந்தி போராடினார்கள் இதனால் ஏற்பட்ட வன்முறையை ஒடுக்க ஏஎப்எஸ்பிஏ ஆம்டு போர்சஸ் ஸ்பெஷல் பவர் ஆக்ட் என்ற சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இந்த சட்டத்தின்படி இராணுவத்தினருக்கு சிறப்பு அதிகாரங்கள் கொடுக்கப்பட்டு இந்த பிரச்சனைக்குரிய பகுதிகளில் சட்டத்திற்கு புறம்பாக செயல்படுபவர்களிடம் நீதிமன்றம் உத்தரவு இல்லாமல் வாரண்ட் இல்லாமல் விசாரணை செய்யலாம் வீடுகளை சோதனை செய்யலாம் கைதும் செய்யலாம் சுடவும் முடிய முடிய முடியும் ஆனால் முந்தைய அரசுகள் அவர்களுடைய கடுமையான முயற்சிகளால் பல்வேறு கட்டங்களில் நடைபெற்ற அமைதி பேச்சுவார்த்தைகளால் மீண்டும் இயல்பு நிலைக்கு வந்தன இந்த வடகிழக்கு மாநிலங்கள் அதனால் பல இடங்களில் இயல்பு நிலைக்கு வந்த இந்த பகுதிகளில் இந்த என்ற சட்டம் திரும்பி பெறப்பட்டது ஆனால் இப்பொழுது மறுபடியும் மணிப்பூரில் கலவரம் தாண்டவமாடுகிறது ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக முந்தைய அரசுகள் அரசுகளின் கடுமையான முயற்சிகளால் பல உயிர்களை காவு கொடுத்து பெறப்பட்ட அமைதியை குறைத்தது யார் இந்த பிரச்சனைக்கு யார் காரணம் என்று நாம் விடை தேடும் பொழுது மணிப்பூர் மாநிலத்தில் பெரும்பான்மையில் வாழும் மெய்த்தி சமூகத்தினர் தங்களை பழங்குடி பட்டியலில் சேர்க்க வேண்டும் அதற்குரிய சலுகைகளை தங்களுக்கும் வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை பல ஆண்டுகளாக கோரி வருகின்றனர் பொருளாதாரத்திலும் சமூகத்திலும் முன்னேறிய இந்த மெய்த்தி சமூகத்தினருக்கு அப்படி பழங்குடி அந்தஸ்து வழங்கினால் ஏற்கனவே நலிவடைந்துள்ள பழங்குடியினரின் இடஒதுக்கீடு அதன் பலன்கள் மற்றும் அவருடைய பூர்வீக நிலங்கள் பறிபோகலாம் என்று மணிப்பூரில் ஏற்கனவே பழங்குடி அந்தஸ்து பெற்றுள்ள கூக்கி மற்றும் நாடா சமூக மக்கள் கருதுவதால் அவர்கள் இதை கடுமையாக எதிர்க்கின்றார்கள் இதற்கிடையே மணிப்பூர் நீதிமன்றம் மேய்த்தி சமூக மக்களின் 
கோரிக்கையை ஒன்றிய மாநில அரசுகள் பரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்று உத்தரவிடுகிறது இதனால் ஆண்டாக்கே ஏற்பட்ட சிறு மோதல்கள் நாளடைவில் மணிப்பூர் மாநிலம் முழுவதுமாக பெரும் கலவரமாக உருமாறுகிறது நூற்றி இருபதுக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் பலியாகியுள்ளனர் ஆயிரக்கணக்கானவர் படுகாயம் அடைந்துள்ளனர் பல ஆயிரக்கணக்கானவர் தன்னுடைய தங்களுடைய உடைமைகளை வீடுகளை இழந்துள்ளனர் வழிபாட்டு ஸ்தலங்கள் கிறிஸ்துவ தேவ தேவாலயங்கள் ஆயிரக்கணக்கில் எரிக்கப்பட்டு சூறையாடப்பட்டுள்ளன அதிகார வர்க்கத்தில் இருந்தவர்களும் இதில் தப்பவில்லை மணிப்பூர் மாநிலத்தின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் வீடுகள் அலுவலகங்கள் சூறையாடப்பட்டன பாஜக ஒன்றிய இணை வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ரஞ்சன் சிங்கின் வீடும் கொளுத்தப்பட்டது அந்த அமைச்சர் சொல்கிறார் மாநில மணிப்பூர் மாநில நிர்வாகம் செயல் இருந்து விட்டது அமைதியை நிலைநாட்ட முடியவில்லை இங்கே சட்டம் ஒழுங்கு முற்றிலும் கெட்டுவிட்டது என்று பாஜக சேர்ந்த ஒரு ஒன்றிய அமைச்சர் பாஜக மணிப்பூர் மாநில அரசை வெளிப்படையாகவே குற்றம் சாட்டுகின்றார் உயிருக்கும் உடைமைக்கும் உத்தரவாதம் இல்லாத சிரியா நைஜீரியா லிபியா லெபனன் நாடுகளைப் போல மணிப்பூர் மாநிலம் மாறி வருகின்றது இதை யாராவது கவனிப்பார்களா என்று குமுறுகிறார் அந்த மாநிலத்தை சேர்ந்த ஓய்வு பெற்ற இராணுவ தளபதி நிஷிகாந்தா அங்கு இருக்கும் எதிர்கட்சிகள் ஒட்டுமொத்தமாக மணிப்பூர் முதலமைச்சர் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் அல்லது ஒன்றிய அரசு செயல்படாத மாநில அரசை டிஸ்மிஸ் செய்ய வேண்டும் என்று குரல் எழுப்பியுள்ளார்கள் ஆனால் ஒன்றிய அரசு செவி சாய்க்கவில்லை இதே பிரச்சனை இந்த பிரச்சனையில் ஒரு சதவீதம் பாஜக அல்லாத பிற மாநில அரசு இயங்கும் மாநிலங்கள் நடைபெற்றிருந்தால் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஆட்சிகள் டிஸ்மிஸ் செய்யப்படும் தமிழகத்தில் இது நடைபெற்றிருந்தால் நம்முடைய ஆளுநர் ஆர் என் ரவி அவர்கள் தன்னுடைய கடமையை கச்சிதமாக முடித்திருப்பார் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் இந்த ஆட்சி டிஸ்மிஸ் செய்திருப்பார்கள் இப்படி ஒரு நீண்ட வன்முறை வரலாறை கொண்ட மணிப்பூர் மாநிலத்தில் இந்த பிரச்சனையை அதன் ஒன்றிய ஒன்றிய பாஜக அரசும் மணிப்பூர் மாநில பாஜக அரசும் எவ்வளவு ஜாக்கிரதையாக கையாண்டிருக்க வேண்டும் தேசுடம் நிப்பிடுந்த பட் அதை முறையிலே கிள்ளி எரிந்திருக்க வேண்டும் அவ்வாறு அந்த மாநில அரசும் ஒன்றிய அரசும் செயல்படாததால் இன்று பிரச்சனை கட்டுக்கடங்காமல் போய்விட்டது நமது பிரதமர் மோடி அவர்களும் நாட்டின் பாதுகாப்பை உள்நாட்டு பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டிய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவும் என்ன செய்து கொண்டிருந்தார்கள் நாட்டை வளர்ச்சி பாதைக்கு இட்டுச் செல்கின்ற டபுள் இன்ஜின் சர்க்காரை நாங்கள் வழங்குவோம் என்று சொன்னார்கள் ஆனால் அவர்கள் கொடுத்ததோ நாற்பது பெர்சன்ட் கமிஷன் சர்க்காரை அந்த நாற்பது பர்சன்ட் கமிஷன் சர்க்காரை புரிந்து கொண்டு நமது அருகில் இருக்கிற கர்நாடக மாநில மக்கள் ஊழல் படிந்த பாஜக மாநில அரசை பின் புடரியில் அடித்து வீட்டுக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளனர் பொழுது இந்த பிரச்சனை மணிப்பூர் பிரச்சனை விஸ்வரூபம் எடுத்துக் கொண்டிருந்த பொழுது நமது பிரதமர் மோடி அவர்கள் இந்த நாற்பது பர்சன்ட் கமிஷன் சர்க்காரை காப்பாற்ற வேண்டும் மீண்டும் கர்நாடகா அரியணையில் 
அந்த தண்ணீர் தொட்டியில் மனித கழிவுகளை கலந்த சில ஆதிக்க சக்திகளின் செயலை கண்டித்து நான் பத்திரிகையாளர்கிட்ட பேசும்போது நான் குறிப்பிட்டு நான் இங்கே அதான் நான் சொல்றேன் நான் அதனாலதான் ஜாதி மத இன பேதங்களை கடந்து நாம் அனைவரும் மனிதம் போற்றும் சொல்ற இது பெரிய தந்தை பெரியார் என்பன் அறிஞர் அண்ணாவின் மண் ஜாதி மத தேசங்களை மூலதனமாக கொண்டு செயல்படும் வலதுசாரி அரசியலுக்கு ஒரு முடிவு கட்டுவோம் மத அரசியலால் இந்த நாட்டை அழிவிப்பதைக்கு இட்டு செல்லுகின்ற ஆர் எஸ் எஸ் பாஜக போன்ற அமைப்புகளுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைப்போம் நாம் அனைவரும் இந்த மணிப்பூர் மாநிலத்திற்கு திரும்பவும் அமைதி திரும்பிட நம்மால் இயன்றதை செய்வோம் என்று கூறி இந்த வாய்ப்பிற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி உணர்வு